。肝脏作为人体最大的解毒器官，在《黄帝内经》中被称作将军之官。简而言之，肝就如同身体中指挥千军万马的将军一般，既要全力保护君主，心脏又要精准地指挥气血的运行。维持其他脏器的正常运转。由此可见，高度关注肝脏健康，并切实做好日常养护工作，对于维护我们的身体健康有着至关重要的作用。然而，目前我国的肝脏健康情况却着实不容乐观。据统计，我国竟有近五亿的人正在遭受肝脏损伤的困扰，这一庞大的数字令人震惊。也凸显了关注肝脏健康的紧迫性，你知道吗？肝脏的损伤实际上是一个循序渐进的过程。最早的时候，可能只是表现为脂肪肝这种相对较轻的症状，而当肝脏开始出现硬化时，其损伤便会逐渐进入一个不可逆的阶段。在这个阶段，如果还不加以高度重视，及时采取有效的措施。那么很有可能最终会发展为肝癌或肝衰竭等极为严重的重症，而且值得我们特别注意的是，肝脏这个器官并没有痛觉神经，在早期肝硬化阶段，可能并不会直接引起明显的疼痛症状，所以人们往往很容易忽略其潜在的症状表现。那在这种情况下，就迫切需要有专业的意见提供给大家，以帮助大家能够及时发现病变。所以接下来，小爱就带领大家一起深入认识一下，当肝脏发生硬化时，头部较为常见的四种症状吧。一、早期肝硬化时，头部的四种表现：一、频繁出现不明原因的头痛。头晕，在肝脏发生硬化时，可能会频繁出现不明原因的头痛和头晕症状。这种头痛和头晕往往突如其来，让人毫无防备。可能在日常的工作中、休息时，甚至是在进行一些轻微的活动时突然发作。头痛可能表现为头部的不同部位出现钝痛、胀痛或刺痛感。有时疼痛可能较为轻微，但持续不断，让人难以集中精力；而在某些情况下，头痛可能会非常剧烈，严重影响日常生活和工作；头晕则可能让人感觉天旋地转，站立不稳，仿佛整个世界都在摇晃。这种头晕可能会导致行动不便，增加摔倒和受伤的风险。例如，一位肝硬化患者可能正在办公室专注地处理文件，突然之间头部一阵剧痛袭来，同时伴随着强烈的头晕感。这不仅让他无法继续工作，还可能引起焦虑和不安。这种不明原因的头痛和头晕可能会反复出现，给患者带来极大的困扰。其背后的原因可能是肝硬化导致的肝功能异常。影响了身体的代谢和血液循环，肝脏无法正常的代谢毒素和废物，使得这些有害物质在体内积累，可能会影响神经系统的正常功能，从而引发头痛和头晕。二、头发干枯、脱发、发色暗淡等。当肝脏出现硬化时，头发也会发出明显的求救信号。头发会变得干枯无光泽，失去了原本的柔顺和亮泽。原本健康的头发可能会变得像枯草一样，粗糙且易折断。脱发也可能成为一个常见的问题。患者会发现自己的头发比以前更容易脱落，无论是在梳头还是洗头时，都能看到大量的头发掉落。同时，发色也会变得暗淡无光。失去了往日的鲜艳和活力，头发的这些变化是肝脏功能受损的外在表现之一。肝脏在人体中起着重要的代谢和营养调节作用。当肝脏硬化时，其功能下降，可能会影响到身体对营养物质的吸收和分配。头发得不到足够的营养供应
，就会变得干枯、易断和脱落。此外，肝脏功能异常还可能影响体内激素的平衡，进一步加重头发的问题。比如，一位肝硬化患者可能会发现自己的头发越来越稀疏，发色也从原本的乌黑亮丽变得暗淡枯黄。这不仅影响了个人的形象，也让患者对自己的健康状况感到担忧。三、眼睛黄染，眼睛黄染是肝硬化的一个典型症状。当肝脏功能受损时，胆红素的代谢会出现异常，导致胆红素在血液中堆积，而胆红素的升高会使眼睛的巩膜变黄，从而出现眼睛黄染的现象。这种黄色通常是比较明显的，可以很容易的被观察到。患者可能会首先发现自己的白眼球不再是洁白无瑕，而是呈现出黄色。随着病情的加重，黄色可能会越来越深。眼睛黄染不仅影响美观，更是身体内部肝脏功能严重异常的重要信号。例如，一位肝硬化患者可能在照镜子时突然发现自己的眼睛变黄了，这会让他感到惊慌和不安。眼睛黄染可能会伴随着其他症状，如皮肤瘙痒、尿液颜色加深等，这些都是由于胆红素在体内堆积所引起的。如果不及时治疗，眼睛黄染可能会进一步加重，对视力和身体健康。造成更大的危害。四、面色暗沉、发黄，甚至出现黄褐色斑片等。肝硬化还会在面部皮肤上表现出明显的变化，患者的面色会变得暗沉、发黄，失去了健康的红润色泽。这种暗沉和发黄可能是逐渐出现的，一开始可能不太容易被察觉，但随着病情的发展。会越来越明显。不仅如此，在一些严重的情况下，面部还可能出现黄褐色的斑片，这些斑片可能分布在脸颊、额头等部位，给患者的外貌带来很大的影响。面色暗沉、发黄以及出现黄褐色斑片的原因，主要是肝脏功能受损后，体内的毒素无法正常排出。导致色素沉着在皮肤表面，例如，一位肝硬化患者可能会发现自己的脸色越来越差，原本光滑的面部出现了黄褐色的斑点，这让他感到非常苦恼。这种面部的变化不仅影响了患者的外貌，也提示着肝脏功能的严重受损，需要及时就医治疗。以上这些症状，从中医的角度来看，主要是由于肝脏的疏泄和藏血这两大功能出现了异常，从而导致体内的气机不畅，气血无法正常运行，进而引发肝气郁滞、血脉瘀阻等情况。所以，按照中医的原则，想要防止肝脏进一步硬化损伤，就需要遵循疏肝理气。活血化瘀的调理原则，二四重养肝护肝好方案，一刮痧养护肝脏，我们可以巧妙地借助刮痧疗法。刮痧在中医养生领域中具有极其重要的地位，其作用不可小觑。刮痧具有疏通经络、促进体内气血运行等重要作用，能够为身体带来诸多益处。尤其值得一提的是。刮拭肝经能够有效地唤醒或增强肝脏本身的疏泄能力。肝脏在人体中犹如一位将军，负责指挥气血的运行，而刮痧就像是为这位将军注入新的活力。通过刮拭肝经，可以起到疏肝理气、行气活血、清泻肝火的显著功效。当我们用刮痧板轻柔地在肝经上滑动时，仿佛是在为肝脏这个重要器官进行一次深度的调理。与此同时，在中医理论中，肝和胆互为表里，两者一阴一阳，相互依存，相互制约。刮拭胆经可以清肝胆热，平肝息火，调节体内的阴阳平衡。
，从而起到养护肝脏的目的。胆经的畅通对于肝脏的正常功能发挥起着重要的辅助作用。刮痧方案：肝经、胆经，通过对肝经和胆经进行刮痧。可以刺激经络上的穴位，进而促进气血的流通，调节肝脏的功能。在刮拭的过程中，我们可能会感觉到某些部位有酸痛或结节,节，这很可能是肝脏功能失调的表现。这些酸痛或结节,节就像是身体发出的信号，提醒我们肝脏可能存在问题。通过持续的刮痧调理，可以逐渐缓解这些症状。让肝脏恢复正常功能。例如，当我们在刮拭肝经时，可能会在某些穴位处感受到明显的酸痛感。这时候，我们可以适当加重刮痧的力度，但要注意避免过度用力造成皮肤损伤。持续的刮痧可以促进该部位的气血流通，缓解肝脏的不适。随着刮痧的进行。我们可能会发现酸痛感逐渐减轻，这表明肝脏的功能正在逐渐恢复。二，按摩，按摩具有调理气血、疏通经络的神奇作用，就像是一把钥匙，能够打开身体内部气血流通的通道。在养肝护肝的时候，我们可以运用一定的按摩手法来刺激相关穴位，从而起到疏肝理气。平肝息风、清肝明目的功效，进而养护好我们人体的这位大将军——肝脏。按摩方案：肝俞、太冲、大敦穴。按摩肝俞穴可以用拇指点按或掌根揉按的方式。肝俞穴是肝脏的备俞穴，就如同肝脏的一个重要开关。每周进行二至三次按摩，每次按摩三至五分钟。可以直接调节肝脏的功能，促进肝脏的气血运行，缓解肝脏的疲劳和紧张。当我们用拇指点按肝俞穴时，可以感受到一种微微的酸胀感，这是穴位被刺激的表现。持续的点按可以让肝脏得到放松，恢复其正常的代谢和解毒功能。按摩太冲穴可以用双手同时揉按左右脚的穴位。太冲穴是肝经的原穴，每天睡前进行按摩，直至有酸胀感即可。按摩这个穴位可以调节肝经的气血，缓解肝气郁结，降低肝火。在忙碌了一天之后，躺在床上，用双手轻轻地揉按太冲穴，仿佛是在为肝脏进行一次温柔的安抚。随着按摩的进行。我们可能会感受到身体逐渐放松，心情也变得更加舒畅。按摩大敦穴可以用指甲尖端轻轻按揉，左右脚交替进行。大敦穴是肝经的井穴，每天睡前按摩，直至有酸胀感即可。按摩这个穴位可以清肝明目，缓解头痛、眩晕等症状。当我们感到眼睛疲劳、头晕不适时，按摩大敦穴可以帮助我们缓解这些症状，让身体恢复活力。三、艾灸，艾灸有着通经活络、行气活血的显著功效，就像是一束温暖的阳光，能够照亮身体内部的经络，促进气血的运行。坚持对特定穴位进行温灸，能够疏通肝经，调节肝气，有助于养肝护肝。艾灸方案。肝俞、七门、足三里、太溪、太冲、行间、大敦穴，通过艾灸这些穴位，可以温暖经络，促进气血的流通，调节肝脏的功能。例如，艾灸肝俞穴可以增强肝脏的代谢功能，让肝脏更加高效地进行解毒和代谢工作。艾灸七门穴可以疏肝理气。缓解肝气郁结带来的不适，艾灸足三里可以健脾益胃，为肝脏提供充足的营养。脾胃是后天之本，脾胃功能良好，可以为肝脏提供充足的气血，促进肝脏的健康。当我们进行艾灸时，可以感受到一种温暖的能量逐渐渗透到身体内部。
，这种温暖的感觉不仅可以缓解身体的疲劳，还可以促进肝脏的功能恢复。艾灸需要一定的耐心和坚持，只有持续进行艾灸，才能达到良好的养肝护肝效果。四、食补，在中医五色饮食的说法中，肝主青色。所以，我们可以适量多食用一些绿色食物，如菠菜、芹菜、西兰花、冬瓜等，来通达肝气、疏肝解郁，帮助肝脏排毒，起到保肝、养肝的作用。这些绿色食物就像是大自然赋予我们的礼物，富含丰富的维生素、矿物质和膳食纤维，能够为肝脏提供充足的营养。与此同时，要尽量少食用高盐、高糖、高脂的食物，减少对肝脏的损伤。高盐、高糖、高脂的食物会增加肝脏的负担，影响肝脏的正常功能。我们应该养成健康的饮食习惯，选择清淡、营养丰富的食物，为肝脏创造一个良好的环境。下面推荐一款食疗方：山药枸杞粥。材料：山药三十克，枸杞子十克，大枣十克，粳米一百克。做法：山药洗净去皮，切成块状。粳米淘洗干净后，热水下锅，与山药同煮，待粥约七分熟时，加入枸杞子、大枣，再焖透即可。功效：此粥品能够补益肝肾，健脾养胃。山药具有健脾益胃、滋肾益精的作用，枸杞子可以滋补肝肾、明目，大枣则可以补中益气、养血安神。这些食材搭配在一起，能够为肝脏提供充足的营养，促进肝脏的修复和再生。通过合理的饮食搭配，可以为肝脏提供充足的营养，促进肝脏的修复和再生。例如，菠菜中含有丰富的维生素和矿物质，可以帮助肝脏排毒；芹菜中含有芹菜素，可以降低血脂，减轻肝脏的负担。除了以上的养肝方案，在日常生活中，我们也要避免以下的伤肝习惯，这样我们的肝脏才能更加健康。一、不良饮食习惯。一、过度饮酒。酒精对肝脏的损害极大。当酒精进入人体后，主要在肝脏进行代谢。肝脏中的乙醇脱氢酶将酒精转化为乙醛，乙醛再被乙醛脱氢酶转化为乙酸。然而，在这个过程中，乙醛具有很强的毒性，会对肝细胞造成直接损伤。长期大量饮酒会导致肝细胞反复发生脂肪变性。坏死和再生，进而引发酒精性肝病，包括酒精性脂肪肝、酒精性肝炎、酒精性肝纤维化和酒精性肝硬化。例如，一些长期酗酒的人可能会出现食欲不振、腹胀、黄疸等症状，这都是肝脏受损的表现。此外，过度饮酒还会影响肝脏的其他功能，如解毒功能。合成功能等，肝脏是人体的重要解毒器官，过度饮酒会使肝脏负担过重，无法及时有效地清除体内的毒素，从而对身体造成更大的危害。二、高糖高脂饮食，过多摄入高糖和高脂肪的食物，会增加肝脏的负担，导致脂肪在肝脏中堆积，形成脂肪肝。高糖食物会使血糖升高，刺激胰岛素分泌增加，进而促进脂肪合成；而高脂肪食物则直接提供了大量的脂肪来源。例如，经常食用油炸食品、蛋糕、巧克力等食物，会使肝脏中的脂肪含量逐渐增加。一开始可能只是单纯的脂肪肝，但如果不加以控制，可能会发展为脂肪性肝炎，甚至肝硬化。同时，高糖高脂饮食还会导致肥胖、糖尿病等疾病。这些疾病又会进一步加重肝脏的损伤。三、暴饮暴食
，暴饮暴食会使肝脏在短时间内承受巨大的工作压力。当我们摄入大量食物时，肝脏需要分泌更多的胆汁来帮助消化脂肪，同时还要合成各种酶和蛋白质来参与食物的代谢。如果长期暴饮暴食，肝脏的代谢功能会逐渐下降，容易出现消化不良、腹胀等症状。而且，暴饮暴食还可能导致体内毒素堆积，加重肝脏的解毒负担。例如，一些人在节假日或聚餐时过度进食，会感到腹部胀满不适。这不仅是肠胃的问题，也与肝脏的负担过重有关。二不良生活方式：一、熬夜。夜晚是肝脏进行自我修复和排毒的重要时间，在睡眠状态下，身体的代谢活动相对减缓，肝脏可以集中精力进行修复和排毒工作。然而，熬夜会打乱这种正常的生理节奏，使肝脏无法得到充分的休息和修复。长期熬夜会导致肝脏功能紊乱，影响肝脏的解毒、代谢和合成等功能。例如，熬夜后可能会出现眼睛干涩、口苦、口臭等症状，这都是肝脏功能异常的表现。此外，熬夜还会降低人体的免疫力，使身体更容易受到各种疾病的侵袭，包括肝脏疾病。二、久坐不动。长期久坐不动会影响身体的血液循环，尤其是肝脏的血液循环。肝脏需要充足的血液供应来维持其正常的代谢和功能。当我们久坐不动时，身体的血液循环会变慢，肝脏的血液供应也会相应减少，这会导致肝脏的代谢功能下降，脂肪堆积，增加患脂肪肝的风险。同时，久坐不动还会影响身体的新陈代谢，使毒素在体内积累，加重肝脏的解毒负担。例如，一些办公室工作人员长期坐在办公桌前，缺乏运动，容易出现肥胖、脂肪肝等问题。三、滥用药物。药物进入人体后，主要通过肝脏进行代谢和解毒。如果滥用药物，特别是一些对肝脏有损害的药物，会给肝脏带来严重的负担，甚至导致药物性肝损伤。例如，一些抗生素、解热镇痛药、抗癫痫药等，都可能对肝脏造成损害。在使用这些药物时，一定要严格按照医生的建议使用，避免自行增减剂量或长期服用。此外，一些人还可能滥用保健品，认为保健品对身体有益无害，但实际上，很多保健品也需要通过肝脏代谢，如果使用不当，也会对肝脏造成损伤。三、不良情绪状态：一、长期焦虑和抑郁。长期处于焦虑和抑郁状态会影响肝脏的疏泄功能。中医认为，肝主疏泄。调畅气机，当人情绪不佳时，会导致肝气郁结，影响肝脏的正常功能。长期的焦虑和抑郁还会影响身体的内分泌系统和免疫系统，使身体的抵抗力下降，容易引发各种疾病，包括肝脏疾病。例如，一些长期焦虑和抑郁的人，可能会出现胁肋胀痛、胸闷。食欲不振等症状，这都是肝气郁结的表现。二、易怒和暴躁。易怒和暴躁的情绪会使人体内分泌失调，导致肝脏功能紊乱。当人发怒时，身体会分泌肾上腺素等激素，使血压升高，心率加快，同时也会影响肝脏的血液供应和代谢功能。长期的易怒和暴躁还会增加患高血压、心脏病等疾病的风险，这些疾病又会进一步影响肝脏的健康。例如，一些脾气暴躁的人可能会经常出现头痛、头晕、口苦等症状，这都是肝脏功能异常的表现。肝脏养护并非一日之功
，希望大家能坚持做好日常养护，做自己身体健康的第一守卫人。如果头部明显出现本文提到的四种症状，并且经过调理情况没有任何改善，一定要尽早前往医院做好检查。以便及时发现问题，采取有效的治疗措施。只有这样，我们才能真正守护好自己的肝脏健康，享受美好的生活。